আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনাদের অনেকেরই যে প্রশ্নটি ছিল সেটি হচ্ছে হলো যে ভাই আমি ভূমি জমি সংক্রান্ত বিষয় কিছুই বুঝি না আমি বেসিক কোন লেভেল থেকে শুরু করব তো ভূমি সংক্রান্ত কাজে একটি কথাই বলবো আপনি প্রতিটা ভিডিওই আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটা ভিডিওটি যা কিছু জানতে পারতেছেন সেগুলোই স্মরণ রাখার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন তো যাই হোক আজকে আমরা একদম বেসিক রুট লেভেল থেকে আলোচনা করি যে আপনার যে বাড়িটি যে জমিটি যে ফ্লটটি যে ফ্ল্যাটটি আছে তার কি কি থাকবে মালিকানার জন্য তো বন্ধুরা জমি বা ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বপ্রথম হচ্ছে সেখানের একটি আপনার কাছে দলিল থাকবে অর্থাৎ যে জমিটির মালিক আপনি নিজেকে মালিক বলতেছেন সেখানে অবশ্যই একটি দলিল থাকবে তো এখন এখানে দলিল বলতে কি বুঝায় তো দলিল বলতে এখানে নানা প্রকার দলিল কিন্তু আপনার থাকতে পারে সেটা হতে পারে যে আপনার হ্যাপা দলিল অনেকে যেটি চিন্তা করেন যে হ্যাপা দলিলের মালিকানা আমি সম্পত্তিটি বিক্রি করতে পারবো কিনা তো আসলে যদি দলিলটি যদি রেজিস্টার্ড হয় হ্যাপা দলিলও আপনার প্রকৃত দলিলের মতোই কাজ করে হ্যাপা দলিল সেটা হতে পারে আপনার দান দলিল সেটা হতে পারে আপনার যে বিনিময় দলিল এগুলো হতে পারে ও এটা ছাড়াও আরও আপনার যে নানা প্রকার দলিল আছে আমরা জানি যে কবলা দলিল যেটাকে আমরা সেল রিড বলি অথবা হতে পারে যে আপনার কাছে আদালতের ডিক্রি থাকতে পারে আদালতের ডিক্রি এগুলো আপনার দলিল হতে পারে আপনার কাছে নিলাম সার্টিফিকেট আছে নিলাম সার্টিফিকেট তো তাহলে আপনি যে সম্পদ তো তাহলে বন্ধুরা আপনার সম্পত্তিটার একটি দলিল থাকবে এখন দলিল বলতে কি জিনিস সেটা আপনারা বুঝতেই পারলেন সেটা হ্যাপা দলিল দান দলিল বিনিময় দলিল কবলা দলিল অথবা আদালতের ডিগ্রি অথবা নিলাম সার্টিফিকেট হতে পারে এমনও হতে পারে সেই সম্পত্তিটা দলিল আপনার নামে নাই সেটা আসতে আপনার পিত্তপুরুষের নামে আপনার পিত্তপুরুষের নামে থাকতে পারে দলিল তো সেক্ষেত্রে সম্পত্তিটা আপনার জন্য জাস্ট কি প্রয়োজন আপনার একটি উত্তরাধিকার সনদ উত্তরাধিকার সনদ তো আশা করি আপনার যে দলিল সেটিকে আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনার নিজ নামে থাকতে পারে অথবা এই যে হ্যাবা দান বিনিময় কবলা আদালতে ডিগ্রি নিলাম সার্টিফিকেট এগুলো কি থাকতে পারে আপনার পিত্তপুরুষের নামে থাকতে পারে তো আপনার নামে করার জন্য যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে একটি উত্তরাধিকার সনদ তো এই যে দলিল এখানে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে যে আপনার কাছে কোনো দলিলই না থাকতে পারে সেটা আবার কিভাবে তো সেটি আমরা একটু পরে আসতেছি তো বন্ধুরা যে দলিলটি আপনার কাছে থাকলো সেই দলিলটি আমরা কি হয় সেটি হচ্ছে যে উনিশশো আট সালে একটা রেজিস্ট্রেশন আইন আছে সেই আইনের অধীনে প্রতিটি উপজেলা একটি করে সাব রেজিস্ট্রার অফিস আছে সেই অফিসে কি করা হয় নির্ধারিত সরকারি ফি এবং দলিল লেখকের মাধ্যমে দলিলগুলো লিখিয়ে এটাকে রেজিস্টার্ড করতে হয় সেই রেজিস্টার্ড দলিলটি দিয়ে আমরা কি করি এ সিল্যান্ড অফিস প্রতিটি উপজেলা একটি করে সহকারী কমিশনার ভূমির অফিস আছে সেখানে নাম জারির জন্য আবেদন করতে হয় নাম জারি বর্তমানে অনলাইনে আবেদন করা যায় নাম জারি মানে হচ্ছে যেটি সেটি আমরা যদি বুঝি আমরা খারিজ বুঝি মানে হচ্ছে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় মেইনত প্রধানত দুটো মন্ত্রণালয় কাজ করে একটা হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয় আর একটা হচ্ছে আমাদের যে আইন মন্ত্রণালয় তো আইন মন্ত্রণালয়ের কাজ যেটি সেটি হচ্ছে দলিল নিবন্ধন করা আর ভূমি মন্ত্রণালয়ের নানা প্রকার কাজের মধ্যে এক প্রকারের কাজ হচ্ছে যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে যে সমস্ত ক্যারারগণ আসেন এসিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি ইনারা যেটি করেন সেটি হচ্ছে যে ক্ষতিয়ানগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলো যখন দলিলের মাধ্যমে মালিকরা জমিটি বিক্রি করেন তখন সেই রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান এখন রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান কি সেটি আমরা একটু পরে আসতেছি রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান থেকে দলিল দিয়ে ওনারা নামটা চেঞ্জ করে দেন অর্থাৎ আপনার নাম সেখানে প্রবেশ করান তো এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ যাই হোক সরকার নির্ধারিত ফি হচ্ছে এগারোশো সত্তর টাকা এখন পর্যন্ত নাম জারি করার জন্য সেই নাম জারি ক্ষতিয়ান হয়ে গেলে আপনি কি করবেন খাজনা দিবেন এই খাজনাটা কোথায় দিবেন আপনি সেটা ইউনিয়ন যে আপনার ভূমি অফিস আছে অথবা পৌরসভায় পৌর ভূমি অফিস অথবা আপনি যদি ঢাকা শহরে থাকেন সেক্ষেত্রে তাকে বলা হয় সার্কেল ভূমি অফিস এখানে আপনি জমি প্রতি শতাংশ হিসাবে আমরা যারা শতাংশ বুঝি অথবা যারা ডেসিমাল বুঝি এগুলো একই শব্দ অথবা শতক বুঝি এগুলো একই শব্দ অথবা ডিসিম বুঝি একই শব্দ অথবা সেন বুঝি একই শব্দ অথবা ডিং বুঝি একই শব্দ প্রতি শতাংশ হিসাবে আপনার সম্পত্তিটা যেটি সেটি কৃষি না অকৃষি তার উপর নির্ভর করে যদি আপনার কৃষি হয় সেক্ষেত্রে পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত আপনার খাজনা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না শুধু দশ টাকার একটি খাজনা দাখিলা মৌকুব দাখিলা নিতে 
দিতে হয় অকেশি যদি হয় সেটা আপনার কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আবাসিক না সেটা শিল্প না সেটা বাণিজ্যিক তার উপর ভিত্তি করে আপনাকে খাজনা দিতে হবে তো খাজনা দেওয়ার পর তারা আপনাকে একটি দাখিল আবার রশিদ দিবেন এটি হচ্ছে প্রতি বাংলা সাল হিসাবে তো তাহলে একজন বেসিক মানুষ হিসেবে আপনি এটি বুঝলেন আপনার যে সম্পত্তিটা থাকবে তার একটি দলিল থাকবে সেই দলিল দিয়ে আপনি এস এন অফিসে আবেদন করবেন আপনার নিজ নামে নামজারি হবে সেই নামজারি ক্ষতিয়ান সৃষ্টি হবে সেটা দিয়ে আপনি খাজনা দিবেন খাজনা দেওয়ার পরে আপনি একটি দাখিলা পাবেন তো এটি হচ্ছে বেস্তিক জিনিস তো বন্ধুরা এখন আমরা বুঝব যে রেকর্ডিও জিনিসটি কি যে একটি শব্দ শুনলেন আপনারা রেকর্ডিও ক্ষতিয়ান তো আমরা সবাই জানি উনিশশো সালে যেটি হয়েছে জমিদারি অধিগ্রহণ হয়েছে সতেরোশো তিরানব্বই সালে কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে তো যাই হোক সর্বপ্রথম যেটি করা হয় সেটি হচ্ছে এই যে সতেরোশো তিরানব্বই সালে জমিদারদেরকে ইংরেজরা কি করে চিরস্থায়ীভাবে লিজ দিয়ে দেয় জমিদাররা পাট্টা কবুলিয়তের মাধ্যমে পত্তনের মাধ্যমে প্রজাদের কাছে এগুলো লিজ দিতে থাকে তো কার কাছে কতটুকু লিজ দিল তো এই জন্য যেটি করা হয় সেটি হচ্ছে যে আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশশো সালের মধ্যে একটা ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় মা সরজমিনে জমিগুলো মেপে কোনটা উঁচু কোনটা নিচু কোনটা কে দখলে আসে সেই হিসাবে একটি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় যাকে বলা হয় ক্যাডাস্টল সার্ভে বা সিএস বা ডিএস জরিপ এটি হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন এবং একমাত্র পূর্ণাঙ্গ যেখানে ক্ষতিয়ান এবং ম্যাপ সমস্ত কিছু প্রস্তুত করা হয় তার পরবর্তীতে যেটি করা হয় যখন উনিশশো সালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ হলো তখন উনিশশো থেকে শুরু করে উনিশশো সালের মধ্যে আরেকটি ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করা হয় যাকে আমরা বলি এস এ মানে হচ্ছে স্টেট অ্যাকোজিশন অথবা এটাকে পিএস বলা হয় অথবা এটাকে এম আর বলা হয় অথবা এটাকে এম আর বলা হয় তার পরবর্তীতে বন্ধুরা উনিশশো সালের পরবর্তীতে আরেকটি ক্ষতিয়ান চলমান থাকে যেটা বিভিন্ন অঞ্চলে শেষ হয়ে গেছে এখনো কোথাও চলতেছে এটাকে বলা হয় আর এস অর্থাৎ এই যে রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান বলতে যেগুলো সরজমিনে গিয়ে জমিগুলো মে পে কি করা হয় রেকর্ড প্রস্তুত করা হয় যে কে দখলে আসেন কে মালি কত টাকা খাজনা হবে জমিটা কোন শ্রেণীর এটাকে হচ্ছে যে রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান এই রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ানগুলো সাধারণত বিশ অথবা তিরিশ বছর পর পর কি করা হয় চালু করা হয় তো তাহলে আপনারা বুঝবেন সিএস এটা হচ্ছে পুরাতন তার পরবর্তীতে এস এ তার পরবর্তীতে আর এস তবে বাংলাদেশে কিছু ক্ষুদ্র অঞ্চল আছে যেখানে এই যে সিএস এর পরবর্তীতে এস এ না হয় সেখানে আরেকটি আর এস জরিপ আছে সাধারণত চট্টগ্রামের দিকে তো সেটা বাদ দিয়ে ওভারঅল বাংলাদেশে সিএস এস এ এবং আর এস এই অনুপাতে জরিপগুলো হচ্ছে তো এখন এই যে আমরা নাম জারি বা খারিজ জিনিসটি কি সেটি হচ্ছে যে আমরা বুঝলাম যে এস এ ক্ষতিয়ানে যিনি মালিক উনি যদি সম্পত্তিটি বিক্রি করেন এখন আর এস ক্ষতিয়ানে যিনি মালিক এই দুইজনের মধ্যে সম্পর্কটা স্থাপন করে এই যে কোনো এক প্রকারের দলিল বা আদালতে ডিগ্রি বা নিলাম সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেটটি দিয়ে যখন এই সিলিন্ডারের কাছে যাওয়া হয় তখন এই সিলিন্ডার যেটি করেন সেটি হচ্ছে এই এস এ ক্ষতিয়ানের যে মালিক তার কাছ থেকে সম্পত্তিটা তার নামের জায়গায় তখন নতুন মালিকের নাম অ্যাড করে দেন এটি হচ্ছে নাম জারি তো বন্ধুরা আশা করি ভূমি ব্যবস্থাপনার পার্ট ওয়ানে আপনারা অন্তত এতটুকু ক্লিয়ার কাট হয়ে গেছেন যারা জমি ভূমি সংক্রান্ত বিষয় জানেন না যে আপনার জমির জন্য কি কি জিনিসগুলো থাকবে তো জাস্ট আপনার যে বাড়িটি বা ভূমিটি আছে সেটির আপনি যে জিনিসগুলো সংগ্রহ রাখবেন সেটি হচ্ছে দলিল অর্থাৎ আপনি সম্পত্তিটার কি মূলে মালিক আপনার নিজ নামে হতে পারে অথবা আপনার পিত্তপুরুষের নামে হতে পারে যদি আপনার পিত্তপুরুষের নামে হয় তারা যদি মৃত হয় জাস্ট চেয়ারম্যানের কাছ থেকে একটি উত্তরাধিকার সনদ আপনারা নিয়ে নেবেন এটার জন্য আদালতে যাওয়ার দরকার নাই উত্তরাধিকার সনদ সংগ্রহ রাখবেন পরবর্তীতে হচ্ছে যে ক্ষতিয়ান এখন কোন কোন ক্ষতিয়ানগুলো সংগ্রহ রাখবেন এটা নির্ভর করে আপনার যে সম্পত্তিটার সিএস ক্ষতিয়ান সম্পত্তিটার এস এ ক্ষতিয়ান আপনার অঞ্চলে যদি আর এস যদি গেজেট হয়ে যায় আর এস ক্ষতিয়ান এগুলো হচ্ছে রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান তো আপনি আর বাবা অথবা আপনি যার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন উনি যদি এই সমস্ত রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ানের মালিক হয়ে থাকেন তাহলে আপনি যেটি করবেন আপনার নিজ নামে ক্ষতিয়ান থাকবে তাকে আমরা বলবো নাম জারি ক্ষতিয়ান নামজারি ক্ষতিয়ান তাহলে আপনার দলিল সংগ্রহ রাখবেন আপনি রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ানগুলো সংগ্রহ রাখবেন আপনার নিজ নামে নামজারি ক্ষতিয়ান আর প্রতি বাংলা বছর হিসাবে আপনি যে খাজনা দিচ্ছেন খাজনার দাখিলা খাজনার দাখিলা এই কয়েকটি জিনিস আপনি সংগ্রহ রাখবেন আর এই যে এই যে রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান এগুলোর ম্যাপ পাওয়া যায় ম্যাপগুলো আপনারা ডিসি অফিসে পাবেন সেক্ষেত্রে পাঁচশো বিশ টাকা লাগতে পারে ডিসি অফিসে যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে যেতে হবে ঢাকায় সেখানে আপনারা পাঁচশো টাকার বিনিময় সংগ্রহ করতে পারবেন 
তো তা আশা করি ওভারঅল আজকের ভিডিও থেকে একজন বেসিক কমন লেম্যান বেসিক ম্যান হিসাবে আপনি বুঝলেন যে আপনি দলিল সংগ্রহ রাখবেন ক্ষতিয়ান সংগ্রহ রাখবেন নামজারি ক্ষতিয়ান সংগ্রহ রাখবেন খাজনা দাখিলা আর যদি পারেন আপনার সম্পত্তির একটি ম্যাপ রাখবেন আর আপনার কাছে যদি মূল দলিল থাকতে পারে অথবা সার্টিফিকেট কপি থাকতে পারে আর যদি দলিল নাও থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যেটি করবেন সেটি হচ্ছে যে যদি দলিল না থাকে বুঝতে হবে আপনার পিত্তপুরুষের সম্পত্তি সেটা সিএস রেকর্ড অথবা এস সি রেকর্ড থাকবে সেটি আপনার দলিল হিসাবে ব্যবহৃত হবে আর কোনো কারণবশত যদি আপনার দলিল হারিয়ে যায় পুড়িয়ে যায় তাহলে আপনি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে কি করবেন দলিলের নকলের জন্য আবেদন করবেন সেই নকলের কপিটি দিয়ে আপনি যাবতীয় কাজ করতে পারবেন কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন